প্রীত কথা এখানে গল্প নয় ঘটনা শোনানো নমস্কার সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রেত কথার তিনশো আটান্ন নম্বর এপিসোডে এবং আজকের এপিসোডে আমরা একটি ঘটনা শুনব একটি বড় ঘটনা শুনব সেটি হলো আগের জন্মে স্ত্রীয়ের ফিরে আসার ঘটনা বড় অদ্ভুত একটি ঘটনা কত মানুষের জীবনে যে কত রকম অদ্ভুত ঘটনা ঘটে সেটা হয়তো প্রেত কথা না থাকলে আমরা জানতেই পারতাম না আমরা শুধুমাত্র ভূতের ঘটনা যে শোনাই তা নয় আমরা অলৌকিক ঘটনা শোনাই আমরা অদ্ভুত অবাক করা মানুষের সাইকোলজিক্যাল ঘটনা শোনাই এবং এই ঘটনা তার মধ্যে একটি ঘটনা এবং আমাদের প্রেত কথা এক্সপ্রেস বলে যে ট্রিপটি হলো সেই ট্রিপটি তো অসাধারণ হয়েছে যারা গেছিলেন তারা জানেন খুব তাড়াতাড়ি তার ভিডিও আসবে সেখানে গিয়েও আমরা বেশ কিছু ভৌতিক জিনিসপত্র ফেস করেছি সেগুলো নিয়ে আমি পরবর্তীকালে একটি পডকাস্টও করব সেগুলো সম্পর্কে আপনাদেরকে বলবো আশা করছি আপনাদের সকলের খুব ভালো লাগবে আজকের মতো এপিসোড এখানে শুরু করব আমি গৌরব আছি আপনার সঙ্গে সাউন্ডে আজকে সৌম্যদ্বীপ নেই বিকজ সৌম্যদ্বীপ আবার ঘুরতে গেছে পাহাড়ে তাই জন্য আজকে সাউন্ডটি আমি করছি এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন আমাদের অনিকেত গ্রাফিক্সে আশা করছি আজকের এপিসোড আপনাদের অনেক ভালো লাগবে আজকের এপিসোড আপনারা অনেক বেশি এনজয় করবেন ঠান্ডা ঠান্ডাও পড়ছে চলে যাচ্ছি ডিরেক্ট ঘটনায় শুরু হচ্ছে প্রেত কথার তিনশো আটান্ন নম্বর এপিসোড শুক্রবার এবং রবিবারের রাত মানেই ভয় পাওয়ার রাত ঘটনা পাঠিয়েছেন জয়া চক্রবর্তী যেভাবে লিখে পাঠিয়েছেন ঠিক সেভাবেই পড়ে শোনাচ্ছে আজ আমি তোমাকে যে ঘটনা শোনাতে যাচ্ছি সেই ঘটনা গায়ে কাটা দেবে কিনা জানি না তবে অবাক করবে নিশ্চয়ই ঘটনাটা বেশ ইউনিক এবং এক্সক্লুসিভ আর বেশি কথা না বাড়িয়ে চলে যাই ঘটনায় ঘটনা শুরু প্রায় দু থেকে তখন আমি ক্লাস ইলেভেনে পড়তাম আমাকে বেশ কিছু গৃহ শিক্ষক পড়াতে আসতেন তাঁদের মধ্যে একজন আমার থেকে মাত্র চার বছরের বড় ছিলেন তিনি আমার টেস্ট পেপার সলভ করা উত্তরগুলোর ঠিক ভুল আমাকে বিশ্লেষণ করে দিতেন এটুকুই ছিল তার কাজ আর যদি কোনো কনসেপ্টে আটকায় সেটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতেন তার বেশ কিছুদিন আগে আমার একটি সম্পর্ক ভাঙায় মাঝে মাঝে আমি পড়াশোনায় মন দিতে পারতাম না আবার কখনো বিভোর হয়ে পড়তাম তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই ছিল না শিক্ষক এবং ছাত্রী ব্যতীত কিন্তু ধীরে ধীরে আলাপ গভীর হওয়ায় ওর আমাদের বাড়িতে যাতায়াত শুরু হয় আমরা ক্রমশ বন্ধু হয়ে উঠি এবং উনি আমাকে আগের টক্সিক সম্পর্কটি থেকে বের হয়ে আসতে সাহায্য করেন একটা সময় আমরা অনুভব করি দুজনেই যে আমরা বন্ধুর থেকে অনেকটা এগিয়ে গেছি এবং এই অনুভূতিটি সম্পর্কটিকে আরও গহীন হতে সাহায্য করে আমরা প্রেমের সম্পর্কে বাধা পড়ি সকলের মতো আমারও মনে হতো তাকে ছাড়া যেন এই বিশ্ব সংসারে সব কিছু অচল ততদিন অবধি কোনো সমস্যা ছিল না আমাদের কমিটমেন্টের মাসখানেকের পর আমার প্রায় মনে হতে লাগলো আমি যখনই কোনো কাজ করছি কেউ আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছে এরকম প্রায়শই হতো আমি সাদা বা হলুদ শাড়ি পরিহিতা কোনো মহিলাকে ভীষণ স্পিডে হেঁটে চলে যেতে দেখতাম উৎসাহ আমার চিরকালের সঙ্গী এই ঘটনা ভয় পাওয়ার থেকে আমাকে অবাক করত অনেক বেশি তবে কখনো যে গা ছমছম করত না এই মিথ্যে কথা আমি বলতে পারব না মাঝে মাঝে মনে হতো ভদ্র মহিলাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করি কে তিনি সুখের কথা এই যে সেই মুহূর্তে আমার সুযোগ হয়নি উনি এত দ্রুত হেঁটে যেতেন আমি ঠাওর করতে পারতাম না এবং বেশ কিছুক্ষণ পর যখন বুঝতে পারতাম তখন মনে হতো যে কাকে দেখলাম আমি অনুভূতিগুলোকে অত্যন্ত সাধারণ মনে করে পাত্তা দিনি ভাবতাম এ হয়তো আমার চিন্তা ভাবনার ভ্রম এখানেই ঘটনার ইতি হলে ভালো হতো কিন্তু এই ঘটনা যে এত তাড়াতাড়ি শেষ হবার নয় সেটা তখন বুঝতে পারিনি একদিন আমার মা আমাকে ডেকে বললেন তিনি একজন ভদ্র মহিলাকে ছাদে বাথরুমের দিকে যেতে প্রত্যক্ষ করেছেন ভর সন্ধে বেলায় এইবার আমার মনে একটু খটকা ডাক দিয়ে ওঠে মাকে বলি বোধ হয় তুমি ভুল দেখেছ দু সালের জুলাই মাস আমি আমার অনুভবের কথা আমার প্রেমিককে বলছি ও সে সময় ছিল চরম নাস্তিক তবুও ও আমার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল হওয়ায় আমার কোনো কথা ও বিশ্বাস করেছিল কি না জানি না কিন্তু আমার কখনো কোনো কথা কাটেনি দুবারই থেকে আমাদের বিবাহের জন্য তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে 
তবে ওর বাড়ির দিক থেকে কিছু সমস্যা থাকায় শুধু বাড়ির কিছু লোকজন এবং বন্ধু বান্ধব ডেকে রেজিস্ট্রি ম্যারেজের জন্য ওরা প্রস্তাব দেন সামাজিক বিবাহ হবে রেজিস্ট্রি ম্যারেজের বেশ কিছুদিন পর সেই মুহূর্তে আমাদের বাড়িতে আমার একটি বোন থাকত নাম ঝর্ণা আমি সেই সময় ইংলিশে মাস্টার্স করছিলাম সেদিন ছুটি থাকায় দুপুরে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম খাটে কিন্তু ঘুমের শেষ দিকটা কেমন যেন একটু আধো ঘুম আধো জাগরণ দেখি এক কৃষ্ণবর্ণা মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন আমার খাটের পাশে সে সুদর্শনা কিন্তু তার সারা মুখে এবং গায়ে রয়েছে পোড়ার দাগ তার কোমর অবধি চুল খোলা কুচকুচে কালো চুল তার সৌন্দর্য কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে কপালে কালো লম্বা টিপ চুল তার হাওয়ায় উঠছে চামড়া খসখসে সে আমাকে বলে এ বিয়ে বন্ধ করো তুমি যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছ সে আমার স্বামী তার ভাগ আমি কাউকে দিতে পারবো না তুমি ওকে বিয়ে করলে তোমার ক্ষতি চূড়ান্ত সীমায় আমি তোমাকে পৌঁছে দেব হঠাৎ করে চটকা ভেঙে যায় ঘুমটা মন খারাপ হয়ে যায় ঘুম থেকে উঠে বোন ঝর্ণাকে সব কথা বলি এবং বাড়ির কাউকে বলতে বারণ করি বিয়ের আর এক মাসও বাকি নেই দুদিন পর থেকে গলায় ঘা কোন ওষুধেই উপশম হচ্ছিল না অঙ্কোলজিস্ট ডক্টর গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের কাছে যাই উনি কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নিশ্চিত হন এবং আমায় আশ্বস্ত করেন যে এটি ক্যান্সার নয় ইতিমধ্যে যে মহিলাকে দেখতাম তাকে দেখাটা অনেক গুণ বৃদ্ধি পায় এবং আরও আশ্চর্য যেদিন তাকে দেখতাম তার পরের পরের দিন মারাত্মক অসুস্থ থাকতাম এবং অসুখ সারতে সময় লাগত মন্দিরের একজন বিশ্বস্ত পুরোহিতের কাছে গেছিলাম এই বিষয়টি নিয়ে উনি গণনা করে বললেন যে মেয়েটিকে আমি দেখছি সে আমার স্বামীর গত জন্মের স্ত্রী ছিল এবং তাদের বিবাহ নিজের পছন্দের মতেই হয়েছিল সে মেয়েটি আমাকে কোনোভাবেই সহ্য করতে পারছে না যাই হোক ডাক্তার গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আশ্বাস পেয়ে কিনে ফেলি নীল রঙের এক বালুচরি বিয়ের তোর জোর শুরু হয়ে যায় পুরো দমে দু তিন দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ সম্পন্ন হয় কিন্তু বিবাহের পরই এমন কিছু ঘটনা ঘটতে থাকে যা আমাকে তো বটেই আমার বাড়ির লোককেও বেশ ভয় পাইয়ে দেয় কিছু ঘটনা আমি উল্লেখ করছি আমার বাবা এবং মা যে ঘরটিতে শুতেন বাবা আগে শুয়ে পড়তেন মা তার কিছুক্ষণ পরে আসতেন একদিন বাবা উপলব্ধি করেন যে মা তার পাশে এসে বসছেন তো বাবা বাবার বক্তব্য যাবতীয় কথাবার্তা বলতে শুরু করেন এবং আর চোখে প্রত্যক্ষ করেন যে মা চুল আচড়াচ্ছেন কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার পর মায়ের কোনো উত্তর না পাওয়ায় দেখেন যে কেউ ঘরে নেই উঠে গিয়ে দেখেন মা আমাদের ঘরে আমাদের সঙ্গেই বসে আছেন এবং খোশ গল্পে মত্ত বাবা বেশ ভয় পেয়ে যান বাবা কাকে দেখেছেন বাবা যাকে দেখেছেন তাকে কি সত্যি দেখেছেন নাকি বাবার মনের ভুল বাবার সঙ্গে এরপর আরও অনেক রকম ঘটনা ঘটে যদিও সেগুলো বলতে গেলে এই ঘটনা অনেক লম্বা হয়ে যাবে এবার আসি মায়ের কথায় আমাদের বাড়িতে আমার যে বোনটি ছিল সেই বোনকে একদিন মা দেখেন ছাদ থেকে মা সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন পুজো করে এবং মা দেখছেন যে সেই বোন মাছের বাটি থেকে মাছ খাচ্ছে মা খুব বিরক্ত হন এঁটো করছে বলে তাকে বকতে যাবেন ঠিক এমন সময় সে উঠে পাশের বাথরুমে চলে যায় এক্ষেত্রে বলে রাখি বাথরুমটাই কিন্তু এন্ড পয়েন্ট এরপর আর যাওয়ার কোনো জায়গা নেই বাথরুমে মা যান মানে বাথরুমের একদম কাছাকাছি যান এবং গিয়ে দেখেন পাশাপাশি যে দুটো বাথরুম রয়েছে দুটো বাথরুমে একদম ফাঁকা পড়ে রয়েছে এবং ওই মেয়েটি নিচে সিঁড়ি থেকে আমার সঙ্গে উপরে উঠে আসছে মা ভীষণ আশ্চর্য হয়ে যান এবং সেদিন রাত্রে আমাকে এবং ঝর্ণাকে এই কথা বলেন যে দেখ আমি এরকম ঝর্ণাকে দেখলাম ওখানে বসে মাছ খাচ্ছে এবং আমি ডাকার মুহূর্তেও বাথরুমে চলে যাই এবং বাথরুমে গিয়ে দেখি সেখানে কেউ নেই তারপর দেখি ঝর্ণা তোর সাথে উঠে আসছে তো মা খুব আশ্চর্য এবং অবাক হয়ে যান এবং আমি একটুখানি আনমনা হয়ে যাই আমার বারবার সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়ে যায় ততদিনে আমাদের ভালোবাসা অনেক গভীরে চলে গেছে এবং তখন ঠিক করি যা করার হয় করব কিন্তু ফেরার তো কোনো রাস্তা নেই আমার প্রতিজ্ঞা যত দৃঢ় হয় ঘটনা তত বাড়তে থাকে একদিন আমি এবং ঝর্ণা আমাদের নিচ তলায় কম্পিউটার গেম খেলছিলাম তখন সেখানে পুরোই ফাঁকা এবং অন্ধকার আগে পেন গেস্ট দেওয়া হতো মায়ের শরীর খারাপের জন্য নিচ তলা ফাঁকাই পড়ে আছে সময় তখন রাত আটটা খেলতে খেলতে হঠাৎ করে আমরা দুজন শুনি মায়ের ডাক খুব কাজ থেকেই দেখি ডাইনিং স্পেস দিয়ে মা হেঁটে আসছেন আমাদের ঘরের দিকে 
আমরা একটু ঘাবড়ে যাই কি জানি কোনো অন্যায় করে ফেললাম কিনা দরজার সামনে এসে মা যে কি ভাষায় কথা বললেন বুঝতে পারলাম না তারপর দেখলাম মা মিলিয়ে গেল তখন শুনি ওপরে রান্নার শব্দ এবং বাসন ধোয়ার শব্দ নিচ থেকে সেটা খুব স্পষ্ট শোনা যেত মা ওপর থেকে চিৎকার করে আমাদের দুজনকে ডাকছেন উপরে আসার জন্য আমরা প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যাই এবং থরথর করে কাঁপতে থাকি যে আমরা তাহলে এই মুহূর্তে সামনে কাকে দেখলাম আমরা প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যাই এবং ওই বিপদের সময় ধৈর্য হারাতে নেই মোটেই এই ভেবে ঝর্ণাকে কম্পিউটার বন্ধ করতে বলি এবং কোনো মতে লাইট নিভিয়ে দুজনেই দুজনের হাত ধরে উপরের দিকে দৌড় দিই এবং প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে উঠে গিয়ে মাকে ঘটনা জানাই দুদিন পর মা আমাদেরকে মাদুলি এনে পড়িয়ে দেন যাতে কোনো ক্ষতি না হয় তবে আমাদের ওই ভদ্র মহিলাকে দেখা বন্ধ হয় না গড়িয়ে গেছে বছর ঝর্ণার বিয়ে হয়ে গেছে দু সাল আমার সামাজিক বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেল যদিও তখন আমি চাকরি করি না আমার প্রেমিক ছোটোখাটো চাকরি করে বিয়েতে সবাই মদত দেন বিয়ের পরে আরও পড়াশোনা বা চাকরির চেষ্টা করা যেতে পারে দুইবারই যথেষ্ট স্বতন্ত্র মানসিকতার বিয়ের কথা ঠিক হওয়ার পর পরই আমার মুখে অদ্ভুতভাবে একটা ঘার সৃষ্টি হয় ঠিক যেরকমটা রেজিস্ট্রি ম্যারেজের আগে আমার একটা অসুবিধা হয়েছিল সমস্ত রকম আবার টেস্ট করা হলো সাত দিন দশ দিন পনেরো দিন এক মাস ওই ঘা আর সারে না অথচ টেস্ট করে কিছু পাওয়া যাচ্ছে না মুখের ঘা হলে মুখে লালাতেই সেরে যায় সেটাই স্বাভাবিক ঠাকুরমশাই টুকটাক মাদুলি দিচ্ছেন জল পড়া দিচ্ছেন ওষুধের উপর ভরসা উঠে গেছে হোমিওপ্যাথি করছি প্রায় সবটাই ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তিন মাস ওই ঘা আমাকে ভুগিয়েছিল ঘা ছেড়ে জ্বর ধরল ঠিক তিন মাস এদিকে মারা গেলেন আমার প্রেমিকের দাদু মেশু এবং আমার অন্যান্য আত্মীয় সবার মনের অবস্থা এত খারাপ বিয়ে কি করে হবে সেই নিয়ে সবাই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন বিয়ের ঠিক আঠেরো দিন আগে আমার পেটে ব্যথা শুরু হল তলপেটে অসহ্য ব্যথা ইউনিন ইনফেকশনের ওষুধ দেওয়া হলো কিন্তু সেই ব্যথা কমে না এমআরআই করে কিছু ধরা পড়ে না ইতিমধ্যে এসে যায় সামাজিক বিয়ের দিন গায়ে হলুদের সময় আমার পেটে তীব্র যন্ত্রণা ওঠে আমি বারবার বাথরুম যাচ্ছি অথচ কাউকে কিছু বলতে পারছি না আত্মীয় স্বজন আসছেন যাচ্ছেন উপহার দিচ্ছেন তাদের সঙ্গে শুধুমাত্র সৌজন্য করতে কথা বলছি আমার দু চোখে টুপ টুপ করে জল পড়ছে এদিকে আমার মনের মানুষ আমার পছন্দ মতো সাজিয়ে দিয়েছে তত্ত্ব আমার চোখে আনন্দের অশ্রু আসলেও সেই দিকে মন দিতে পারছি না ঠিক করে সে যে কি অসহ্য যন্ত্রণা অস্বস্তি বোঝাতে পারব না এসে মেডিসিন খেয়ে শেষ অবধি বিয়েতে বসা বৌভাতে পরের দিন আবার সে ব্যথা শ্বশুরবাড়ির লোক রুষ্ট হলেও আমার স্বামী আমাকে নিয়ে ডাক্তারখানায় যান বিয়ের দশ দিনের মধ্যে শুনতে পাই ডাক্তার ক্যান্সার সন্দেহ করছেন অবশেষে টেস্ট করে ধরা পড়ে যে আমার ওভারিন নার্ভ দুর্বল যাই হোক ওষুধ শুরু হতে পরিস্থিতির অল্প হলেও উন্নতি হতে থাকে বিয়ের ঠিক পাঁচ মাসের মাথায় আমার স্বামীর চাকরিটি চলে যায় আমার তখন এসএসসি দেওয়ার কথা এবং পড়াশোনা করার কথা নিজের বাড়ি গিয়ে আমি হতভম্ব হয়ে যাই এবং দুঃখে কাতর হয়ে যাই তবু ভেঙে পড়ি না শুধু ভাবি যে মেয়েটি তো বলেছিল যে সে আমার সর্বনাশ করে ছাড়বে সে তো সর্বনাশ করেই চলেছে শরীরের এবং মনের শান্তি নষ্ট করে ফেলেছে ইতিমধ্যে আমার স্বামী নতুন চাকরি নিয়ে চলে যান গুজরাটে অদ্ভুত ব্যাপার সমস্ত উপদ্রব বন্ধ হয়ে যায় আমি শ্বশুর বাড়িতে বেশ একা একা থাকি যখন শ্বশুর শাশুড়ি থাকেন না তখন কোনো অসুবিধা হয় না শুধু নানান কারণে আমার স্বামীর সঙ্গে আমার সংযোগ স্থাপনটুকু হয়ে ওঠে না নিজের বহু চেষ্টার ফলে আট বছর পরে তিনি বাড়ি ফেরেন খুশিতে আমার শিরা উপশিরায় রক্ত টকবক করে ফুটতে থাকে ভাবি এতদিনের না পাওয়াটা এবার হয়তো ঠিক পুষিয়ে যাবে কিন্তু আমি জানতাম না আরও খারাপ দিন আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে আবারও ওই ভদ্র মহিলাকে দেখা শুরু হয় এবার যেন গা শোয়া হয়ে গেছে তাই আর পাত্তা দিই না সেবারই ঘটল সেই চরম ঘটনাটি বলা ভালো চরম ঘটনা শুরু একদিন সন্ধেবেলা হঠাৎ করে আমি নাকি অন্য কারোর গলায় অন্য কারোর সুরে কথা বলতে থাকি প্রথমে অসংলগ্ন কথা বলি তারপরে নাকি প্রসঙ্গে আসি ক্রমে বোঝা যায় আমার উপর ভর হয়েছে ক্রমশ এই ভর বাড়তে থাকে এবং একটি মেয়ে আমার ভিতর থেকে আমার শ্বশুরবাড়ের লোককে শাসাতে থাকে আমি যেন আমার স্বামীর জীবন থেকে চলে যাই সে থাকবে আমি হয়ে আমার ভিতরে অর্থাৎ আমার সত্তাকে অবনমিত করে সে রাজ করবে 
এই ঘটনা বহুবার ঘটেছে আমি জানি না সেই সময় কি হতো পরে শরীর এত দুর্বল লাগতো যে উঠতে পারতাম না বিছানা থেকে উঠতে পারতাম না বলছি কেন এখনো তো মাঝে মধ্যে এই ঘটনা ঘটে থাকে আমার সঙ্গে এখনো আমি উঠতে পারি না মেয়েটির বক্তব্য আমি নাকি তার স্বামীকে হরণ করেছি তাই সে আমার ভিতর থেকে যাবে না আমার স্বামীও তাকে দুই তিনবার প্রত্যক্ষ করেছেন নিজ চক্ষে ঘরে হঠাৎ করে গান বেজে ওঠে আলো তপতপ করে আমার খাওয়া অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায় একজন হুজুর এখনও ক্রমাগত সাহায্য করে চলেছেন তাছাড়া একমাত্র শুদ্ধ বাইবেল এবং মক্কার পবিত্র জল দিলে তবেই নাকি আমি ঘর থেকে ফিরে আসি নিজের সত্তায় সত্যি জীবন শিখিয়েছে বিপদে বা চিকিৎসায় ধর্ম হয় না দু হাজার সালে আমি এসএসসির চাকরি পাই কিছু রাজনৈতিক সমস্যার জন্য কলকাতায় পাই না পাই হাওড়ার কোনো এক জেলায় স্কুলের স্বার্থে নাম বলছি না আমার সিনকোপ এবং বিভিন্ন উপসর্গ শুরু হয় দু হাজার পনেরোতে আমি প্রচণ্ডভাবে ডায়াবেটিক হয়ে পড়ি শরীরের অবনতির জন্য গাড়ি কিনতে হয় সেখানে সিংহভাগ টাকাই বেরিয়ে যায় চাকরি করছি প্রায় দশ বছর তার মধ্যে এই সমস্ত উপদ্রব রয়েছে কমে আসলেও এখন এই ঘটনা ঘটে আমার সঙ্গে শরীরের শক্তি কমে আসছে ক্রমে ফলে আমি শিক্ষিকা হয়েও জোর দিয়ে বলতে পারি না যা কিছু আছে সবই লৌকিক অলৌকিক বলে কিছু নেই আর কতদিন আমাকে এই প্রেতের বলি হয়ে থাকতে হবে জানা নেই মুসলিম হুজুর আমাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন ওই মহিলাকে বোতলের মধ্যে পুড়ে মাটির নিচে পুঁতে দেওয়ার জন্য তিনি আমার স্বামী স্ত্রী আমি রাজি হইনি আমি জ্ঞান তো অন্যায় করব না দেখি আমার সর্বনাশের ঘরা কতদিনে পূর্ণ হয় বারে বারে সে আমাদের বিয়েতে বাধা দিয়েছে আমাদের আলাদা করতে চেষ্টা করেছে পুরো দস্তুর তবে আমরা লড়ে যাচ্ছি ভালোবাসা হয়তো এরকমই হয় আমার স্বামী আমাকে ছেড়ে থাকতে নারাজ তাই তো গলা ছেড়ে সে গায়ে তাকে হৃদ মাঝারে রাখব ছেড়ে দেব না আমার জীবনের এই ঘটনা তোমার ঈশ্বর প্রদত্ত কণ্ঠে যদি প্রেত কথা পরিবারের সঙ্গে ভাগ করে নাও তাহলে ভালো লাগবে তুমি বড় ঘটনা চাও তাই বড় ঘটনা দিলাম চাইলে তুমি তোমার মতন করে ছোট করে নিতেই পারো অনেক টাইপ হয়ে গেছে তবে ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য নিচে ফোন নাম্বার দেওয়া হলো শুক্রবার এবং রবিবারের রাত মানেই ভয় পাওয়ার রাত উইথ অসাধারণ একটি ঘটনা আমরা শুনলাম জয়া চক্রবর্তী ম্যাডামের কাছে এবং জয়া চক্রবর্তী ম্যাডামের সুস্থতা কামনা করি সবার প্রথমেই মানুষকে কত রকম ঘটনার সম্মুখীন হতে হয় সেটাই আমি ভাবছি আমাদের পৃথিবীটা কত ছোট আমরা কতটুকুই বা মাত্র জানি এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় ব্যাপার আমরা সত্যি হয়তো বড়ই অল্প জানি এই গোটা পৃথিবী সম্পর্কে আমাদের চারিপাশে এমন কত ঘটনা ঘটে যায় যে ঘটনা সত্যি কোনো ব্যাখ্যা নেই শুধুমাত্র যার সঙ্গে ঘটনা ঘটছে তিনিই জানেন যে তিনি কি ফেস করছেন আজকের মতো এপিসোড এখানে শেষ হবে এপিসোড শেষ করার আগে একবার মনে করিয়ে দিয়ে আমাদের ঘটনা পাঠাতে হলে মেইল করুন প্রেত কথা অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম অথবা প্রেত কথার ফেসবুক পেজ ইনবক্সে লিখে পাঠিয়ে দিন ঘটনা সমস্ত লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে ডিসক্রিপশন সেকশনে সেখান থেকে খুঁজে পাওয়া বড়ই সহজ আজকের মতো এপিসোড শেষ করছি চলে যাচ্ছে একটু শাউট আউট পর্বে অর্থাৎ আগের দিন যারা যারা কমেন্ট করেছিলেন আমরা তখন পাহাড়ে ছিলাম সেই কমেন্টগুলো একটু পড়ে নেওয়ার পালা আমাদের মধ্যে কমেন্ট করেছেন অ্যাট দি রেট সুমন দাস হাইফেন জে ওয়াই ওয়ান ডাব্লু ইউ দাদাই মাছ কাটার ঘটনাটি মানে আমাদের আগের পিছনে যে ঘটনা শূন্য হয়েছিল সেটাই বলছি যে এই মাছ কাটার ঘটনাটি আমি তোমাকে পাঠাবো ভেবেছিলাম কিন্তু সময় হয়ে ওঠেনি আমি শুনেছিলাম আমার মামার বাড়িতে একজন ভাড়াটিয়ার কাছে ঘটনাটি আমার জানা ছিল মিস হয়ে গেল যাই হোক ভালো লাগলো কারণ এই রকম একটা ঘটনা প্রেত কথায় না শোনালেই হয় না আমাদের মধ্যে রয়েছেন দি সৌমিস ওয়ার্ল্ড শীতের সময় প্রেত কথা শোনা একটু অন্যরকম লাগে আমাদের মধ্যে রয়েছেন অ্যাট দি রেট পপি সিনহা সেভেন টু জিরো এইট লিখেছেন ছশোকে এর খুব কাছে সত্যি আমরা ছ লাখ সাবস্ক্রাইবারের খুব কাছে রয়েছি এই সময় আমাদের মধ্যে রয়েছেন অর্পিতা রয় নাইন থ্রি টু ফোর এই এপিসোডটি আমি অনেকবার শুনলাম যতবার শুনছি খালি মনে হচ্ছে মিরসারের মতো কণ্ঠস্বরটা শোনাচ্ছে আচ্ছা হতে পারে তোমার মনে এবং যদি মনে হয় তাহলে সেটাও আমার কাছে প্রাপ্তি মানে একজন সিনিয়র মোস্ট ব্যক্তিত্ব আমাদের অডিও স্টোরির জগতে আমরা প্রত্যেক ওনার কাছ থেকে কিছু না কিছু শিখেছি এবং আমাদের অনেক আগের জেনারেশনেরও মানুষ উনি ওনার কাছ থেকে 
শিখতে এবং ওনার কাছ থেকে যা শেখা সেগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করতে যদি ভালো হয় আমাদের প্রোগ্রামের কিছু তাহলে বারবার আমরা সেই শেখাটাকে কাজে লাগাতে চাই এবং বারবার সেগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই আমাদের মধ্যে রয়েছেন রণবীর দত্ত ফাইভ আমি রণবীর একটা মেল পাঠিয়েছি আপনাদের একটা বিশেষ ব্যাপারে রিপ্লাই দেবেন কাইন্ডলি দরকার আচ্ছা আমি দেখে নেব একবার আমাদের মধ্যে রয়েছেন অ্যাট দি রেট সুমিত কর্মকার ফোর থ্রি জিরো জিরো শেষের ঘটনাটায় খুব ভয় পেলাম আমাদের মধ্যে রয়েছেন প্রসুন অ্যাট দি রেট প্রসুন হাইফেন ও আই সিক্স টিবি একটা বড় একটা রয়েছে ইউজার নেম হাইগোর অফ দ্য ঘটনাগুলো এক কথায় অনবদ্য ছিল তোমার তিনশো সাতাশ নম্বর এপিসোডের ঘটনাগুলো বিশেষত উত্তরপাড়ার ঘটনাগুলো শুনে খুব ভালো লাগলো কারণ আমিও উত্তরপাড়ার বাসিন্দা আমাদের প্রেতকথা পরিবার আরও বড় হোক শুভেচ্ছা রইল এবং তোমার ভয়েসটা জাস্ট অসম আমাদের মধ্যে আরও অনেকেই রয়েছেন কিন্তু আজকের মতো এপিসোড এখানে শেষ করছি আশা করছি আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে আজকের এপিসোড প্রত্যেক শুক্রবার এবং রবিবার রাত ঠিক দশটার সময় প্রেতকথার এপিসোড আসতে থাকে প্রেতকথার অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল এবং রাত এগারোটা স্পটিফাইতে এখানে গল্প নয় ঘটনা শোনানো হয়